നമുക്കിന്ന് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയർ കറി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെറുപയർ തേങ്ങ അരച്ചാണ് കറി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ചെറുപയർ തേങ്ങ അരച്ച കറി അധികം ആൾക്കാരും ആരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ വളരെ കുറച്ച് പേരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ചെറുപയർ തേങ്ങ അരച്ച് വെക്കാറുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുപയർ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെറുപയർ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ളതല്ലേ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വേണ്ട ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയുമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെറുപയർ തേങ്ങ അരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല ചെറുപയർ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ തേങ്ങ ചിരവിയത് ചെറുപയർ ഇന്നലെ രാത്രി സോക്ക് ചെയ്താണ് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാതെ ചെറുപയർ കുക്കറിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് പാനിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ചട്ടിയിൽ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അത് ചെറുപയർ സോക്ക് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ കുക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സെയിം ചെറുപയർ തന്നെ മുളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചെറുപയർ മുളപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുപയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ചെറുപയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവുകളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം ചെറുപയർ നാല് പ്രാവശ്യം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തതാണിത് അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് വെള്ളം മാറ്റിയെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇതൊന്നിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മുള വരുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ പൊട്ടി പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറുപയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം അരപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലാണ് ചെറുപയർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെറുപയർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും രാവിലെ ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം മാറ്റിയതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മളൊരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് അധികം മുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് കുക്കാവട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ചെറുപയർ ഒന്ന് തിളച്ച് ഹാഫ് കുക്കായി വരുമ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പയർ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും സോക്ക് ആയതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാനിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് പയർ അപ്പോൾ പയർ കുക്കാവട്ടെ ഈ സമയത്ത് അപ്പോൾ അരപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുള്ള ഒരു ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് ഇതിൽ കറിവേപ്പില ഇത്രയും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പയറിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് തേങ്ങയുടെ അളവ് തീരുമാനിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാട്ടോ ഞാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പയർ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കുക്കായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പോവാണ്
കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിയതും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിലൊരു തോരനാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ തോരൻ റെസിപ്പി അല്ല അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം പയറിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പയറിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് പയർ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പ് ചേർക്കാണ് അപ്പോൾ അരപ്പ് അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കല്ലേ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി ആവി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആവി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലും കുറുകി വേണം കറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പയർ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതിലും കുറുകി ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആകെ അങ്ങ് തിക്കായി പോയി അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുളക് കൂടി അധികം ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അധികം കളറില്ലാത്തത് പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് ആവി വന്ന് കറി നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിക്കോളും ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അത് മാത്രമേ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വറവിടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഉള്ളി അറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ മൺചട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് കറി ഒന്നുകൂടി കുറുകും നമ്മൾ ഈ പാനിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി കുറുകി വരും അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുക്കറിലാണ് പയർ വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അരപ്പ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക കുക്കറിൽ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എരിവ് കൂടി പോവും പച്ചമുളക് അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടിൻ്റെ കറിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ അത്ര ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിച്ചുകറിയാകുമ്പോൾ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ നല്ലത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും സെയിം ഇത് തന്നെ നമുക്കിനി വാഴപ്പിണ്ടിയും ചെറുപയറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി ഉണ്ടോ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ കൂടെ ചെറുപയർ ചേർത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആവി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാൻ്റെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറുകിക്കോളും ഒരുപാട് കുറുകണ്ട പുട്ടിൻ്റെ കറി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം കുറുക്കിയെടുക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതാണ് കുറച്ച് ലൂസാണ് ഒന്ന് ചൂട് മാറി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കാം വറവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം പാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കറിക്ക് കളർ കുറവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ മഞ്ഞ കളർ കുറവാണെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരപ്പ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർക്കുക കടുക് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ചേർക്കാം ഉള്ളി കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉള്ളി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ചേർക്കില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അത് നമ്മുടെ നാടൻ കറികളിൽ ട്രഡീഷണൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളി കൂടുതൽ ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില കറികളിൽ ഞാൻ ഉള്ളി അങ്ങനെ ചേർക്കാറില്ല അത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം വ്യൂവേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്
എൻ്റെ കയ്യിൽ വേപ്പില കുറഞ്ഞു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വേപ്പില ചേർക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് എന്തോ വേപ്പില ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റും വേപ്പില കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള കറികളും വേപ്പില ഒരു വീക്ക്നെസ്സാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ വേപ്പില ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ അധികം മാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഫൈനൽ ഗാർണിഷിനെ മാറ്റി വയ്ക്കും ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല മണമാണ് എന്താ പറയുക നാടൻ കറികൾ വറവ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മണമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വീണ്ടും കുറുകെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് പുട്ടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി അടച്ച് വയ്ക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വറവ് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് പിടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫൈനൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പയറ് കറിയും പുട്ടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗോതമ്പ് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി വീണ്ടും തിക്കായി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ പയറ് കറിക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പയറ് കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അധികം സമയം വേണ്ടല്ലോ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പയറ് കറിയും പുട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചോറാണെങ്കിൽ ചോറ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പയറ് കറി റെഡി ആവും പയറ് വേവാനുള്ള സമയം മാത്രം മതി ഇതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായ റെസിപ്പിയാണെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റീവ്സിനോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ട് കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പുട്ട് കഴിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബായ്